Dear students, today we are going to discuss about gold cords. Actually, this gold cords are generated from the PN sequences. That means two PN sequences are modulo to added or XOR to get the gold cords. Actually, these gold cords and PN sequences are used in the spread spectrum communication. Suppose same devices are broadcasting in the same frequency range. Sorry, multiple devices are broadcasting in the same frequency range. So, to avoid spreading of the bit sequences, we are using or avoid the spreading of the information, we are using these PN sequences and gold codes. And PN sequences have disadvantages like that. Different PN sequences will have high correlation properties. So, we are using gold codes which is having lesser correlation properties. So, we have class the PN sequences in the class. But PN sequence is a pseudo noise like codes and PN sequence in the bar another generate and it in the linear feedback shift registers you see the no pin or parity generator which it on a PN sequence generate either I'm going to generate in the PN sequence different PN sequence number generate in the area about different PN sequences the millet Correlation property is high. If you use the code, you better correlation property. You can use the code. Now, you can gold codes. Gold codes are correlation property. PN sequences are the same. Correlation property is the same. Gold codes are the correlation. PN sequences are the same. PN sequences are the same. PN sequences are the same. PN sequences Okay, CDMA volume techniques लो के नमले gold codes use ये नंदे अदर अदर ओरे frequency range ले different devices operate ये इंबो अवरे bit patterns हम मेले interfere आनो अलगे ले bits हम मेले identify आनो अलगे ले अगर मेले separate आनो बन्दी तो नमले बन्दी तो ओरो sequences इन ओरो gold codes associate ये okay Bangani Amba other detect Yanum Elepana or a frequency range will operate EM other detect Yanum Elepana, okay? Next is gold codes. Gold codes generate in the Munia, what is a gold theorem? Gold theorem. Let G1 of X and G2 of X be a pair of primitive polynomial of degree N whose corresponding shift registers generate maximal length sequences of period 2 raised to N minus 1 and whose cross correlation function has a magnitude less than or equal to 2 raised to n plus 1 by 2 plus 1 for n odd and 2 raised to n plus 1 by 2 plus 1 for n even. Then the shift register corresponding to the product polynomial g1 of x g2 of x will generate 2 raised to n plus 1 different sequences with each sequence having a period of 2 raised to n minus 1 and the cross correlation function between any pair of such sequence satisfies the preceding conditions. So, Gold's theorem is the same thing as the statement. But, this is the same thing. G1 of x and G2 of x are the primitive polynomials. These polynomials are the corresponding PN sequence generation. This is the maximum length of PN sequence generation. This is the primitive polynomial. This is the same thing. This primitive polynomial equation is the same as the equation is the same as the equation is the same as the different values. Suppose 1 plus x plus x square is the same as the different values. Corresponding to the linear feedback shift register modulo to add a sequence generated. Now, we have two PN sequences generated in the polynomial. Maximum length of PN sequences generated in the polynomial is G1 of x and G2 of x. We have to say maximum length of PN sequences in the length of 3. N bits in angle 2 raised to N minus 1 and that is the maximum length of PN sequence. That is the length of PN sequence and the maximum length of codes. Now, G1 of X and G2 of X are two primitive polynomials. That is the degree of polynomial degree of N. Now, 1 plus X plus X cube is 3. That is the degree of 
അല്ലേ അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ വരക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്ററിൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റി ആഡറിന് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ടാണ് പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ലെങ്ത്തിലെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലെങ്ത്തിലെ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സപ്പോസ് മൂന്നാണ് പോളിനോമയിലെ ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഉള്ള സീക്വൻസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയില്ല പി എൻ ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഉള്ള പി എൻ സീക്വൻസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഏഴ് ബിറ്റുകൾ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ബിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീക്വൻസ് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ പി എൻ സീക്വൻസിന് പിന്നീട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എൻ സീക്വൻസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കോറിലേഷൻ കുറവുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ജി വൺ ഓഫ് എക്സും ജി ടു ഓഫ് എക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുകയെന്നിരിക്കുക എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ലെങ്ത് സീക്വൻസ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഗോൾഡ് കോഡ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ജി വൺ ഓഫ് എക്സും ജി ടു ഓഫ് എക്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗോൾഡ് കോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എൻ ഇവൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡിഗ്രി ഇവൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോളിനോമയിലെ ഡിഗ്രി ഇവൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ജി വൺ ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ജി ടു ഓഫ് എക്സ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാക്സിമം സീക്വൻസ് ലെങ്ത് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എം എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതും ടു റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ലെങ്ത്തുള്ള മാക്സിമം സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എൻ സീക്വൻസും ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എൻ സീക്വൻസും നമ്മളെ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് എൻ ഓടാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി എൻ ഇവൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയും ആയിരിക്കും അതായത് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ കറസ്പോണ്ട് ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് പോളിനോമൽ ജി വൺ ഓഫ് എക്സ് ജി ടു ഓഫ് എക്സ് വിൽ ജനറേറ്റ് ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സീക്വൻസസ് വിത്ത് ഈച്ച് സീക്വൻസ് ഹാവിങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ പെയർ ഓഫ് സച്ച് സീക്വൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി പ്രൊസീഡിങ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജി വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമൽ ജി വൺ ഓഫ് എക്സും ജി ടു ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ആഡറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് കോഡ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ജി വൺ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ജി ടു ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സീക്വൻസസ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ സീക്വൻസസിൻ്റെ പീരീഡ് എത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ പീരീഡ് തന്നെയാണ് അതായത് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പി എൻ സീക്വൻസസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് പോളിനോമലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എങ്കിൽ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എന്നാണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതേ പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ അത്രയും പീരീഡുള്ള എത്ര സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ട
എൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജി വൺ ഓഫ് എക്സും ജി ടു ഓഫ് എക്സും ആണ് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല പ്രിമിറ്റീവ് പോളിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുക ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ പിരീഡ് കിട്ടും അതായത് ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് കൺസിഡർ എ പെയർ ഓഫ് ഗോൾഡ് സീക്വൻസസ് ഓഫ് പിരീഡ് ടു റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിരീഡ് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബിറ്റ്സിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗോൾഡ് ഗോൾഡ്സ് ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി പെയർ ഓഫ് ഗോൾഡ് സീക്വൻസസ് ഓഫ് പിരീഡ് വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ബിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും അതി മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിരീഡ് ഉള്ള ഒരു ഗോൾഡ് സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വരിക ടു ജനറേറ്റ് സച്ച് എ സീക്വൻസ് എ പെയർ ഓഫ് പി എൻ സീക്വൻസസ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദി ഗോൾഡ് എറ്റ് തിയറം ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് കോർലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓടാണ് എൻ ഓടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ കോർലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് കോർലേഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രോസ് കോർലേഷൻ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് കോർലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് സെവൻ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ഗോൾഡ് കോഡ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സെവൻ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിൽ വെച്ചിട്ട് ഗോൾഡ് കോഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് കോർലേഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു അല്ല ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഗോൾഡ് കോഡ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ദർ സെക്കൻഡ് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് ബോത്ത് പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എക്സോർഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി ഗോൾഡ് സീക്വൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ക്രോസ് കൊറലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കതിന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് അതിലെന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ഒരു പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പാരിറ്റി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടെയിൻ എ മോഡിൽ ഓ ടു ആഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിംബോളിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പി എൻ ജനറേറ്ററാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പി എൻ ജനറേറ്ററാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പി എൻ ജനറേറ്ററിൽ എത്ര ഇതുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെവൻ സെവൻ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോ ലാസ്റ്റ് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ പോകും പാരിറ്റി ജനറേറ്ററിലേക്ക് പോകും പാരിറ്റി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെയും എന്ത് കൊടുക്കണം ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സെവൻത്ത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പി എൻ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ടു സെവൻ ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെവൻത്
ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല കോമ്പിനേഷനിലുള്ള മോഡുലോ ടു ആഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എൻ സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഗോൾഡ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദി ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റേസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾഡ് സീക്വൻസസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റീൻ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്റ് ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കും പി എൻ സീക്വൻസ് ജനറേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ആയ സെവൻറ്റീൻ ആയ ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പി എൻ സീക്വൻസസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഗോൾഡ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പി എൻ സീക്വൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡ് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ